Voilà la redoute avec euh, Merckx en tête. Tous les Mapei, Van Embroek, Bogert sont bien placés. Kamenzin est là aussi, Rebellin. Et Merckx, regardez, mort sur sa chic dans cette attitude euh, qui est la sienne. Répétons que son grand objectif, ce sera le Tour de France, bien entendu. Mais dans cette classique-ci, on aimera bien un jour le voir, peut-être pouvoir jouer sa carte. Ce sera pour plus tard, n'en en doutons pas. Et ici, il se met vraiment à plat ventre. On voit que juste derrière lui, avec... Euh, euh, oui. Encore Bogart failli tomber. Oui, juste derrière, ah, sur la droite. Spectateur. On voit que Van Brook est bien placé aussi. Ça n'est fallu de peu. Hein. Bettini. Julie lâché à son tour. On voit que Farazain est toujours là. Et toujours Merckx, dont on peut rappeler qu'il est le troisième Belge des années 90 à entrer dans le top 10 du Tour de France avec Rick et Lyon et Brunel. Il avait 5 ans et demi quand notre consultant a arrêté. Il dit qu'il a gagné 5 fois, vous le savez. En 69, 71, 72, les trois premières victoires, Axel n'était pas encore né. Et puis les deux dernières, 73, 75, dernière victoire des dit ici, Axel n'avait pas trois ans. Deux podiums en Coupe du Monde à Saint-Sébastien et autour de Lombardie. Il va le premier coureur attaquer. On voit que Van Brook est à droite. Van Brook choisit pour le moment la roue de Bartoli. Ce que fait aussi Kamenzin. Trebellin est bien placé. Bogert est là aussi à Borsol qui est intéressant. Hart s'est bien mis aussi en bas. Je ne vois pas Jalabert parmi les premiers par contre. Voilà. Il est avant dernier du groupe Jalabert. Ah bah oui, c'est un peu normal, il paye euh, un petit peu les, les efforts qu'il a fait. Attaque de Bartoli. Bartoli démarre. Et Axel, fer, ferme, Axel a fermé intelligemment la porte. Contre-attaque de Bogert. Bogert, Rebellin, Kamenzin, Van den Broek, Abersolt. Oh, il est fort là pour attaquer comme ça Bartoli déjà. Ouais, c'est ici qu'il doit faire une sélection. Hein, si... Voir ce qui... Et il se retourne, il se retourne hein. voir. dans ce style caractéristique, les mains en bas du guidon, Bogert, Rebellin, Abersolt, Yaksche, Van den Broek, il va passer. Ah, c'est très dur à hein, cet endroit-ci, vous le voyez. Il se retourne, ah, Van den Broek doit essayer de passer maintenant parce qu'Abersolt coince un petit peu derrière Rebellin. Bogert à l'aise, Bogert qui va rentrer. Alors que va faire Bartoli une fois que Bogert est dans sa roue Il avait cette position de Bartoli comme, un, comme pour lancer un sprint, elle les mains en bas du guidon. Exactement. Ouais. Toujours en danseuse. Bogert est derrière. Rebellin mmh. et Van Brook, les quatre coureurs les plus souvent cités pour la victoire. Van Brook qui suit Arts qui est en sixième position juste derrière le Rabobank. Au moment où Abersol semble en difficulté. Farazain est encore un tout petit peu plus loin, il y a deux Rabobank encore, il y a Verheyen aussi, Merckx juste dans la route Verheyen, mais là il y a un petit trou derrière. Ouais. Et Bartoli qui en remet une, qui se retourne, qui regarde, Van den Broek est très à l'aise, Van den Broek attaque, démarrage, superbe, les deux hommes côte à côte, quel beau spectacle dans la redoute, regardez les deux hommes qui font, qui creusent un écart, personne capable de les suivre, grand spectacle pour le moment dans la redoute, Van den Broek qui remet encore une, Oh, il doit bien sentir, là, il est poussé par le public Et Van Brook qui va passer Et, et, et Bartoli qui coince. coince Et Bartoli qui coince et, 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 Van Brook en démonstration Bogert, Dunbacker, Rebellin, Arts, Farazain, Yaksche, Noé, Abersolt, Kamenzint seulement là-bas, Sprook, Fontanelli, Sberg, et puis un autre trou où se trouve maintenant Verey et les Merck, ça explose de partout mais quel beau spectacle nous ont offert là pour le moment Van Brook et Bartoli. Et regardez les, les supporters de Franck qui sont là. 21 ans après José Brouillet, Van Brook qui est parti. Oh là là Quelle attaque Il a un vélo beaucoup plus léger qui fait 7 kg, tout en titane. Il a essayé la redoute, il l'a reconnu jeudi avec son vélo de Paris-Roubaix. Vous imaginez les braquets, hein c'était dur. Regardez il y va, hein. il avance. Est-ce que hein. si on peut nous remontrer là Je me demande s'il n'était pas sur le grand plateau là. Oh, ça, attendez parce qu'on verra les ralentis après parce que pour le moment il faut, voir, il faut faire le point. C'est Bogert et, et Bartoli. C'est la première fois que je vois Bartoli dominer comme ça dans la redoute. Ouais. 
8 secondes, l'avantage pour Van Brook, Bogert, Bartoli et Dunbacker. Dunbacker qui confirme son excellente flèche Wallon. Ouais, hein. ouais. Il est vraiment en condition. Oui, donc le papa paraît-il n'aura pas 90, 92 vaches maintenant. C'est un téléspectateur qui m'a dit ça, je veux bien le croire. Je n'ai pas été compté. 7 ans après Dirk de Wall, 21 ans après Joseph Bruyère, Van Brook nous fait une très grosse impression dans la redoute. Certainement. Très très grosse impression. Ici, vous vous souvenez là, une année, Musset, il avait manqué, il avait manqué quoi, 10 secondes pour revenir. Et Van Brook qui, qui relance. Nous sommes, mesdames et messieurs, à cet endroit-ci. À 36 km 500 de l'arrivée, que doit-il faire, Eddy bah, il faut voir un petit peu la réaction derrière, euh, je crois quand même qu'il doit. Il faut voir comment Franck se sent, euh, s'il est vraiment euh, costaud assez pour aller à l'arrivée, euh, la manière dont il, il est parti dans la redoute, euh, c'est bien la preuve qu'il est, qu est très très fort. Hein. Quelle puissance Et j'imagine que tout à l'heure Maurice nous remontrera cette attaque terrible de Franck Vandenbroek. Qui serait, paraît-il, le deuxième meilleur dormeur du peloton. C'est important hein, de bien récupérer. Il y a Laurent Madouas, lui, qui dort tellement bien que parfois il oublierait de, de se réveiller. Ah bon. Mais un garçon comme Van Brook récupère très très bien. Hier, une heure de rouleau, c'est tout. Et voilà le trio. Ce qu'il y a, évidemment, c'est que Bogert dispose de Dunbacker. Ce n'est pas mal pour Bartoli d'avoir euh, oui. avec lui deux, deux hommes qui vont collaborer. Mais Bartoli donne pas une... Alors, Maurice Vazou va nous proposer le, le ralenti. Et vous voyez les cas, voilà. Là on croit que c'est un mano à mano, qu'ils vont le faire tous les deux. Et Van den Broek, non, non, comme il le fait à l'instinct, au panache, il va tout simplement attaquer et déposer Bartoli. Et Laurent Jalabert qui arrive seulement au sommet de, oh oui. de la redoute. Regardez l'attaque, et quand il se retourne Bartoli, donc il comprend qu'il n'est pas ouais, capable d'aller dans, ouais, dans la roue de Van den Broek. Ouh là là, c'est vraiment de la dynamite dans les jambes aujourd'hui. Là, euh, vu comme ça, Van den Broek doit vraiment être considéré comme euh, le candidat à la victoire. Absolument, oui. Parce que les côtes qui vont venir, c'est un son avantage, hein, de la manière dont il, il a attaqué. Euh. Il est là, fidèle au rendez-vous, et je crois que plus que jamais, nous devons y croire.